Det finns det i livet man aldrig kommer över. I alla fall är det så i mitt liv. I en nu åldrande mans liv. Det finns det jag har sett i livet som jag alltid kommer att se. Glimtar av det som hänt. Belysta glimtar som har satt sig fast i mig. Som kanske har satt sig så fast för att de är fyllda av en mening jag inte förstår. En mening som kanske inte är någon mening ens en gång. Kanske har dessa belysta glimtar inte någon mening. Så är det i alla fall för alla andra än mig. Jag har sådana belysta glimtar som jag ser framför mig. Och när jag, om inte så värst länge till, ska dö. Så kommer glimtarna att vara borta tillsammans med mig. Alla glimtar kommer att försvinna. Men det gör kanske inte så mycket för glimtarna är ju redan försvunna. Det är så länge sedan dessa glimtar av något som en gång hände fanns i tiden, i rummet. Fanns i en punkt där tid och rum möttes. Det är allt för länge sedan dessa glimtar fanns där. De här glimtarna är redan borta sedan länge. Som du också är borta sedan länge. Som du som satt dig så fast i mig genom några belysta glimtar där jag ser dig. Där jag ser dig göra något också är borta sedan länge. Allt är borta, du är borta. Tiden när det hände är borta. Och om inte så länge till är jag också borta. Det är så det är. Men jag ser dig för första gången. Jag ser dig komma gående över skolgården. Och ända sedan dess har jag alltid kunnat se dig gå så där över skolgården. Det var något i dina rörelser i sättet du gick. Något i sättet du lutade dig så lätt framåt. Mot en stolthet. Men samtidigt var det som om du skämdes och ville dölja dig. Jag såg dig gå över skolgården med något i dina rörelser med ditt svarta hår med en jacka som var alldeles för stor för dig. Då, när jag såg dig gå över skolgården hände det något med mig. Jag vet inte vad det var. Jag vet inte vad det var. Det är ju helt utan betydelse. Har ingenting att säga. Men precis sådana belysta glimtar som av det som fanns där och då i dina rörelser. När du gick över skolgården på precis det gymnasiet, precis det året, precis den morgonen. Din första dag i en ny skola mitt på hösten. Någon gång precis det som fanns där i dina rörelser då. Och satte sig fast i mig. Inte bara i minnet. Utan också i mina egna rörelser. I mitt sätt att röra mig. Jag såg dig gå över skolgården. En tidig höstmorgon. Och blev förändrad av något i dina rörelser. Den morgonen när du gick över skolgården. I halvdagen. Man måste väl skratta åt det. Man måste väl skratta åt det. Det betyder ingenting. Men samtidigt närmar jag mig slutet av det jag ska få se. Och det är du. När du går över skolgården en tidig höstmorgon som är det jag tydligast kan se framför mig. Det är det som för mig är mest fyllt av mening. Det tillsammans med alla andra belysta glimtar. Där du sitter i skolmatsalen tillsammans med några andra. Men ändå är du inte tillsammans med de andra. Du sitter där tillsammans med de andra. Och 
Du sitter för dig själv ensam. Du sitter ensam tillsammans. Och de andra, du sitter där med ditt svarta hår. Du sitter vid änden av bordet där du brukade sätta dig så ofta. Jag såg dig sitta där. Men det är just denna enda gång jag minns dig sitta där. Och det finns något i dina ögon. Något i sättet du tittar upp. Det finns något i din blick. Något jag aldrig kan förstå. Det fanns något där i din blick som satte sig fast i mig. Jag kan inte begripa vad det var eller är. Men du satt där. Du satt där och tittade upp. Du satt där bara. Tittade upp. Och allt jag säger om sättet du såg på blir så fel. Det går inte att fästa i ord. Sättet du såg på. Det fanns allt för mycket i din blick. Den där förmiddagen i skolmatsalen. Där du satt vid änden av ett bord. Satt ensam tillsammans med de andra. Det fanns ett ögonblick. Något obegripligt i din blick. Precis där, precis då. Jag kan inte glömma det som då fanns i din blick. Det sitter fast i mig. Det finns kvar i allt jag har varit. Jag förstår inte varför jag aldrig kommer att kunna glömma det som då fanns i din blick. Jag har det i mig, långt inne i mig. Det har blivit en del av min egen blick. För när jag ser, ser jag också med det som då fanns i din blick- Det är sånt som bara inte går att förstå. Det är sånt som egentligen inte har något att säga. Inte har någon mening. Men nu när mitt liv går mot sitt slut. För det gör det. Är det som då fanns i din blick. Något av det tydligaste jag har sett i hela mitt liv. Tack. Tack Danilo Becharano som kommer att läsa mer här under kvällen. Och varmt välkomna alla hit till Nobelprismuseet och till vår kväll. Om det är då alldeles brillans nyligen tillkännagivna litteraturpriset. Det här var en text som heter Jag kunde inte säga det till det till dig. Och det är en text skriven av kvällens huvud rollsinnehavare, äh, huvudperson, nämligen Jon Fosse. Och med oss för att bena ut Fosses författarskap så har vi Anders Olsson, litteraturhistoriker, författare och Nobelkommitténs ordförande i Svenska Akademin. Äh, och så givetvis då också äh, Danilo Becharano som kommer att komma tillbaka och läsa. Så klockan ett idag så öppnade störrarna här en trappa upp i Svenska Akademins börssal och stämde sekreteraren Mats Malm kom ut och berättade att 2023 års Nobelpristagare i litteratur är den norske författaren Jon Fosse. Och vi hörde en lite stycke, vi kommer att höra mer och vi ska titta på vad det är han skriver och vem det är han är. Jag kan tänka mig att en och annan här har läst honom. Och kanske sett honom på teatern. Nu frågade vi Anders och Danilo redan innan sommaren om de skulle vilja komma hit och göra det här den här dagen. Men vi fick ju, du visste, men vi fick ju redan alldeles nyss vad det är vi ska prata om. Och jag blev väldigt glad, kan jag livligt erkänna, det här tycker jag är en stor författare- jag är väldigt förtjust i honom. Och Danilo, du berättade att det var ett jubel i lunchmatsalen på Dramaten. Det är många där som har arbetat med hans texter. Och det är inte bara vi då som har fått reda på det här idag. Utan det är också Jon Fosse själv som har fått reda på det här idag. Hur, hur tog han det här beskedet? Ja, han var ju naturligtvis oerhört lycklig. Uh, han, han, han bor ju i, utanför Wien har jag förstått, men nu var han hemma i, i Norge, alltså han, han, uh, norr om Bergen där han har en, en liten hytte. Och, uh, nej, allting tyder på att han också kommer hit till Stockholm, jag förstår. Uh, han har ju varit liksom föreslagen alltså som 
Nobelpristagare under många år nu, så det var väl ingen total överraskning för honom, men, men, men han blev mycket, mycket glad i alla fall. Så det är klart. Mm. Nej, precis. Det där kan ju variera lite. Jag tänker på när Abdul Razak Gurna tilldelades priset för ett par år sedan. Då, då, det, det var ju ganska oväntat. Men, men här är det nog inte så många kulturredaktioner som har googlat, utan man, mm. man har känt till honom. Det har man gjort och jag menar, Jon Foss har ju varit en, en av världens mest spelade dramatiker under de senaste decennierna. Så han, han fick ju sitt stora genombrott i slutet av 1990-talet, en föreställning i Paris. Någon kommer att komma, det där stycket. Och efter det så, så har det bara gått, gått runt på scenerna ute i världen för honom. Sen blev han ju mer och mer känd också som prosaist med en rad romaner och nu sist då den här stora septologin mm. i tre delar, 1250 sidor, alltså en riktigt stor roman men med ett väldigt sug ska jag säga, vad man läser den är ofta ett svep, det är väldigt svårt alltså att sluta läsa när man börjar med den. Men den gjorde ju att han plötsligt blev också så omtalad och omdiskuterad som prosaist. Mm. Så att det här priset tillfaller honom både, både som skulle jag säga en enastående dramatiker och en enastående prosaist. Och jag, jag såg reaktionen nere i, förlåt, mm. i Tyskland idag att ja, det är lite förvirrande. Varför fick han, pris? fick, fick han priset som, som dramatiker eller prosaist? Både och skulle jag säga. Mm. Och han har också skrivit poesi alltså, mm. som vi ännu inte riktigt har upptäckt. Ja, den är bara översatt till inte en del va, till svenska ännu. Men eh, han började ju som, som lyriker. Mm. Och, eh, eh, nu kom för inte så länge sedan faktiskt han samlade lyrik ut i Norge. Um, och och det, det, är, det är faktiskt en rejäl volym. Så att Jon Fosse är ett fenomen va? I, i, inom litteraturen som, som uh, uttrycker sig i alla dessa uh, genrer. Och, och det är fascinerande i sig. Och jag tycker också det är viktigt att poängtera det att det finns ett lyriskt stråk va? i hans prosa. Det ser man är en otroligt känslig språkbehandling och en känsla för tystnader, inte minst, och bilder och så vidare. Men också i dramatiken, verkligen. Alltså där, där han verkligen tänger på språkets möjligheter. Han lyssnar verkligen efter när han skriver. Och det där är ju en, en fantastisk sak alltså att se hur. Hur de här olika språkarterna liksom förenas och så de väljer fram och tillbaka. Man vet inte vad kommer han skriva här näst. Um, man trodde han skulle sluta skriva uh, prosa, men nu skriver han dramer igen och så vidare. Mm. Vi får se vad som kommer. Mm. För han är produktiv, som du också säger. Absolut, han är mycket produktiv författare. Han har skrivit uh, närmare hundra verk. I, I alla dessa olika genrer. Det, jag har inte räknat riktigt, men det är väldigt mycket. Mm. Bara dramatiken är över 40 verk, tror jag. Nu mm. förstår ju eh, vi alla att du och dina kollegor har läst Foss, så det bara visslar om det här den senaste tiden, i smyg och i hemlighet. Eh, men eh, det är kanske inte första gången i och med detta som du bekantade dig med honom. Minns du när, när, när det här författarskapet kom in i ditt liv? Alltså, eh, nej, Jon Foss är ingen ny bekantskap. Eh, han har ju funnits, för det första har han ju funnits va, på våra listor länge. Så att vi, vi har ju återkommit till honom i flera år här. Alltså, så, att det, så är det ju. Men eh, jag eh, tror jag mötte Foss i första gången på, på 90-talet alltså, i prosa. Men då skrev han ju väldigt annorlunda. Måste jag säga. Så att det är först senare som jag upptäckte verkligen den andra sidan skulle jag säga Fosse. För att på, på 1990-talet då var Fosse en författare som skrev små, ganska hårt kokta, väldigt nervösa va, eh, romaner eh, på 150 sidor så där, eh, som, som de, de, de på något sätt de, de var nästan desperata i sin. Uh, handling och människor alltså som uh, uh, drev omkring på gatorna och samlade flaskor eller som 
blev utelåsta i en trappuppgång som är stängd gitarr, en fruktansvärd historia medan den mammans barn är inlåst alltså i lägenheten och den här situationen, det är en sån här omöjliga livssituationer som han går in i fullständigt va, i de här berättelserna omskakande men med en annan, ska säga, en annan temperatur än senare, sen blir han lugnare va? han hittar ett annat tonfall men jag kände också i den här det här som just upplästes för oss, det är en tidig Fosse-berättelse från 1991 um, som är faktiskt lite lugnare än de här stängd gitarr och, och flasksamlaren som, som, som jag läste. Um, och den påminner ganska mycket om det sena. Det finns en kontinuitet där. Och det skulle jag säga att som den här berättelsen, den handlar om någonting osägbart, kanske en förälskelse som vi bevarar som en glimt i oss va? genom livet men som vi inte riktigt kan uttrycka med våra ord det här är någonting som han inte kan säga till sin älskade, hon är död men den har uppfyllt honom, hela livet va? och det, det är en sån här känsla som vi alla tror jag kan känna igen det är också något vardagligt va, som finns hos, hos Fosse som, som griper en um, och det tycker jag är så fantastiskt att han har både den där känslan för någonting mycket, mycket alldagligt va, som vi alla kan dela uh, och samtidigt känsla för att det här mest alldagliga det kanske inte går att uttrycka med ord och det, det, det kan vi nog känna igen också va? vad kan vi säga till den älskade den som vi håller kärast och det är det som ligger i motiveringen här också, akademins motivering det är det här priset att han ger röst åt ett osägbara alltså, det är inget mystiskt i det utan det, det är egentligen bara en, en känsla för språkets otillräcklighet men ändå förmår han ge språk åt det eller röst åt det och vad gör han då egentligen jag ska inte försöka beskriva det här men i den här lilla berättelsen, han kretsar runt, 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 runt va? på något sätt va? utan att kunna uttrycka det i klara ord. Va? Men ändå förmedlar han det osägbara i den här texten. Och det är ju magi som jag ser det. Och, och, och så, gör han, så gör han också senare i sitt författarskap. Det tycker jag är den stor, det är storheten va? med Fosse, att han, han lyckas förmedla det här mysteriet som är i våra liv. Om vi tittar på hans eget liv och eh, var han kommer ifrån. Eh, han, han är född 1959 ja. eh, i Haugesund som ligger på norska västkusten. Och det här är ju en, 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 ett landskap som inte är oviktigt i hans böcker. Det är, det är återkommande. Ja, det. Eh, hur, hur skulle du vilja beskriva miljön som han kommer ifrån? Vad är det för... Vad är det, för... det är en karg eh, kustmiljö, en fiskare... Um... Kräkare. Han är uppvuxen också i ett religiöst, strängt eh, hem och en sträng miljö och, eh, eh, som har präglat honom mycket, naturligtvis. Och, eh, samtidigt, och det var det jag kände när, när, när jag började läsa honom och när jag återkommer till honom, att, alltså det finns ju hos den unge eh, Fosse, eh, han spelade hård rock. Han var en upprorsmakare verkligen. Han, han, han gör uppror mot Gud, va? mot fäderna i sina första böcker, Rött och svart. Det är, sån här, det är nästan en självmordsbok. Han, han är beredd att ta livet av sig. Som han debuterar det, med. Ja, det är den första romanen. Något första minst, romanen. Ja, han skriver också lyrik innan dess, mm. men det här är tidigt, 80-tal. 83. Mm. Ja, precis. Um, och eh, så det är väldigt hårda motsatser, rött och svart som det är titeln um, och han, han citerar Gunnar Ekelöv från sent på jorden det är alltså samma, alltså den där självmordsstämningen den där desperata stämningen som finns där från början um, men som det ofta är med människor som gör uppror mot Gud en gång så hamnar de ändå hos Gud till slut men på ett annat sätt det är intressant hos, för att vad ska jag säga, förhållande till det gudomliga finns alltid hos Jon Fosse. Men eh, den gud han vänder sig till, det är just den osägbara guden nu. Det är ingen gud som man kan synliggöra 
utan man kan bara närma sig guden med i tyst meditation, i stillhet eller, eller på annat sätt. Så jag, och det ser man också i septologin. Va? Att, att han förhåller sig hela tiden i bön och sådär till, till detta osägbara. Så det är en annan variant av det osägbara kan man säga än, i den här tidiga texten som vi hörde. Om man, nu, om man har läst kanske någonting av Fosse så är det uppenbarligen då ett nedslag någonstans i Fosses produktion. Men om man pratar om det som du gör med, med, med hela produktionen, mm. kan, kan man se en, 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 en rörelse? För att det, det är ju, man kanske kan känna igen det från det tidiga genombrottet, början av 80-talet, men, men det händer grejer här i hans, du var inne på det också. Mm. Finns långsamheten och tystnaden med redan från början som teman eller, åt, eller toner? Ja, det, det gör det nog. Även med. Alltså det, det, det är den här vad ska jag säga, upprepningen använder jag väldigt mycket. Va? Alltså att det, det vissa former, alltså, och, och de här vad ska vi säga, eh, meningar som aldrig tar slut. Alltså att, och det, där, det där rör han ordat och det är ju mycket en, en modernistisk teknik också. Men, men det, det är på något sätt att tempot är ett annat, intensiteten är en annan. Uh, och, uh, men jag tror han intresserar sig hela tiden för, för tystnaden, för det som ligger utanför så att säga, språkets makt. Men det är väl, alltså jag, jag, jag känner ju samtidigt att när han, när han bryter igenom som dramatiker på 90-talet då kan han utnyttja de här pauserna av avbrotten på ett nytt sätt. För det hör med till ska jag säga, det dramatiska språket. Va? Alltså, eh, det där att han plötsligt avbryter en replik. Det gör han väldigt ofta. Va? Och då gäller det för en skådespelare och en regissör att förstå vitsen med de där pauserna. Alltså det där är inte lätt. Va? Eh, och det, 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 det är därför så här, Fosse föreställningar är ofta... Det är på gott och ont. Alltså de, det, det, gäller, det gäller verkligen att hitta rätt. Va? Och, och framförallt rytmen tror jag är enormt viktig. Det är det att han skalar rent också. Det är väldigt lite scenografi i rummet. är reducerat. Replikerna är korta. Och han använder just pauserna väldigt mycket. Och fyller det med, med laddning. Va? Det är känslomässigt laddning. Och man kan verkligen understryka vilken uppburen dramatiker han, han är och har varit. Ja. Även om man ibland då säger att han ska sluta. Det kanske han gör också. Men mm. Han har ju sagt att han inte vill skriva mer dramatik. Men mm. du verkar inte riktigt lita på det. Men, men, nej. nej, det kan vi inte göra. Tror jag. Nej, det kan, det kan man nog inte. Och han, men han har, han har rest i hela världen. Han är översatt. Han har spelat... Ja. På teaterhusen ja. runt om. Eh, själv säger han att han tycker teater kan vara ganska tråkigt. Eh, mm. Men att han inte vågar gå i pausen för att han är så känd och inte vill såra någon. Mm. Eh, det, det tycker jag också är väldigt, <laughs> väldigt fint drag. Ja. Eh, och det lär ju inte bli bättre nu eh, med Nobelpriset. Eh, du, du skrev i pressmeddelandet som, som eh, kom ut idag att han, det finns en samhörighet mellan mellan Fosse och författare som Samuel Beckett, eh, som Thomas Bernad och Georg Trakel. Mm. Eh, och, 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 och nu saknas det verkligen inte humor hos både Beckett och, och Bernad. Men, men det, det finns ju också en gemensam svartsyn här i de här författarskapen. Mm. Hur, hur ser du på Fosses mörker? Jag skulle bara säga det att, att det finns en, en, en stor humor även hos Fosse. Ja, ja verkligen. Och, så att, men, men svartsynen, visst. Men alltså det, det, det är någonting som är märkligt alltså med Fosses svartsyn, tycker jag. Um, han ser väldigt mörkt på tillvaron, absolut. Och, uh, han går in i, i uh, till exempel självmordstanken. Han går in i, i död. Döden är återkommande för honom. Det, men, det finns samtidigt en värme i alla hans berättelser. Och det är väl det som kanske utmärker ofta en stor författare. Att man kan förena motsatser på det här sättet. Att, eh, skrivandet är en nödvändighet för en sån som Foss. Foss är en mycket skygg människa. Men han har gått in i skrivandet för att återhämta sig från en väldigt stark tror jag, känsla, en, livs, en livsångest. Och den bär han på, det har han sagt att han gör. Att 
Och, och, och då hämtar den kraft någonstans ifrån. Um, och, och det där känner man väldigt starkt. Alltså det finns en, en enastående kärleksfullhet. Va? Uh, man läser septologin. Va? Um, där huvudpersonen söker sig själv genom en annan gestalt. Va? Men det är samma namn. Men han tar hand om sitt andra jag på något sätt. Han räddar honom från att dö en snödriva. Han tar hand om hans hund, Brage. Alltså det finns sådana här gester av, av rörande, mm. så här värme och omsorg och sådana hela tiden. Och det här är... Alltså, man kommer nära mm. eh, Fosse när man läser honom. Och det, känner, eh, det är nästan som en vän till slut. Man läser hans böcker. Det där, det där är en väldigt speciell tycker jag, upplevelse faktiskt. Och det är inte så ofta man gör det när man läser. Um, det där kanske också har att göra med att uh, Foss har beskrivit att han, han steg upp klockan fem varje morgon för att skriva. Jag tror han gör det. Jag tror han har sådana rutiner. Och så skriver han som ett rus nästan fram till klockan tio, elva. Så där, jag orkar. Och sen gör han någonting annat. Men man har den känslan va? att det här han håller på med det. Han skrivakten det är nästan ett sån här klarseende rus som inte, ingenting kan stoppa honom. Alltså, han kommer in i någonting. Där är han fullständigt sig själv. Va? Det där är otroligt fascinerande. Och det känner man också i själva att, att meningen att ha nästan hade slut i en ström va? som går igenom det. Vi kommer in i ett medvetande va, som pågår. Mm. Och eh, det kan ta 10-20 sidor va, innan den där strömmen når ett visst slut. Men ingen punkt. Inte någonsin, någonsin finns det en punkt. Så det, det, det är en annan typ av rytm va, mm. som, som, man, som liknar en form av musik utan tvekan. Mm. Vi kan väl lyssna till ja. ett, ett stycke till, eh, Danilo. Om, mm. eh, du skulle vilja läsa ur romanen Morgon och kväll från 2000, tror jag den kom. 2000, mm. Det känns nästan som om en röst säger till honom att han måste gå in igen. Gå in igen, Johannes. Se dig nu noga omkring, säger rösten liksom. Och Johannes förstår det inte. Och han tänker att den rösten måste han lyda. Så då får han väl gå in igen och se till att allt där inne i uthuset är som det ska. Men varför då? Tänker Johannes. Varför i all världen känns det som om han ska gå in i sitt uthus igen? Så har det väl aldrig känts förut. Kan det kanske vara något fel där inne, tänker Johannes. Och han tänker att nej, nu förstår han sig inte på sig själv längre. Men han får väl lov att gå in i uthuset igen då, tänker han. Och han går in igen och han blir stående och ser på sin cykel, på de två bykkaren, träbockarna. Och där på väggen hänger krattorna och spadarna. Och varje ting har liksom en egen tyngd och förklarar liksom sig självt och allt det som har blivit gjort med det. Och allt är ju gammalt som han själv. Och allt vilar i sin egen tyngd och med en ro han aldrig förr lagt märke till. Men vad är det med honom? Stå så och se på de gamla tingen i uthuset. Varför göra så? Stå så och tänka meningslösa tankar, tänker Johannes. Men varenda ting är samtidigt, det ser han ju, tungt av allt arbete som har gjorts med det. Och ändå så lätt, så obegripligt lätt, tänker Johannes. Tänk bara på alla de gånger Ärna använde bykkaren. Hur mycket kläder har hon inte tvättat i dem? Bykaren innan hon fick tvättmaskin. Ja, det är inte lite kläder. Och nu är Erna sedan länge borta medan bykaren är kvar. Så är det. Människorna, de går bort medan tingen de är kvar. Och upp 
uppe på uthusvinden. Där står ju så många ting som han under åren samlat på sig. Många slags fiskredskap och verktyg av många slag. Ja, han får väl ta sig en tur upp dit också, tänker Johannes. Och idag skulle han väl utan svårighet ta sig upp, upp för uthustrappan också. Han var ju så mjuk och lätt i kroppen när han vaknade idag. Som vore han en ren ungdom, tänker Johannes. Och han börjar gå upp för den smala uthustrappan, nästan som en steg i uthustrappan. Och han tar sig lätt och ledigt upp för uthustrappan. Och så är det golvluckan som måste pressas upp och till och med det ska väl gå bra idag, tänker Johannes. Och han lyfter ena armen och pressar och golvluckan den höjer sig så lätt. Som om det inte fanns någon tyngd i all sidan. Så rent makalöst lätt höjer sig golvluckan. Så lätt att man nästan inte tror det, tänker Johannes. Och han stiger upp på uthusvinden och han ser sig omkring. Och allt ser liksom... Allt är liksom gyllene. Nej, så har han väl aldrig förutsett det, tänker Johannes. Och det här är underligt. Alla hans verktyg ligger kvar på sina platser. Gamla och välanvända är nästan alla. Och så ska allt liksom vara på sin egen plats, i sitt gyllene sken. Nej, det är stor tid, tänker Johannes. Och han står där rätt upp och ner och ser. Och så tänker han att allt liksom är det det är. Samtidigt som allt är annorlunda. Alla tingen är vanliga ting, men de har liksom blivit värdiga. Och gyllene och tunga. Som om de vägde så mycket mer än sig själva. Och samtidigt är det som om de inte hade någon vikt, tänker Johannes. Och tycker han om det här? Nej. Tycker om det kan han inte säga att han gör. För naturligtvis är uthuset och uthusvinden som de alltid har varit- det är bara han som ser och upplever annorlunda och det tycker han inte alls om, tänker Johannes. Så han får väl ta sig ner, ner för uthustrappan igen. Även om han i, i och för sig tycker att det är fint att stå här och se på tingen. Och ser, som ser både tyngre och lättare ut än de är. Tingen står där liksom tunga av allt som har gjorts med dem, av allt arbete. Och samtidigt är det som om de inte har tyngd. Som om de står där alldeles stilla och samtidigt svävar. Nej, nej nu får han ta sig ner från uthusvinden igen, tänker Johannes. Inte kan jag stå här och tänka så. Gamle, galne mannen står där och ser... På högst vanliga ting som om de inte var där, tänker Johannes. Även om det är ju fint att se, tänker han. Men så kan han inte bli stående, tänker Johannes. Och han vänder och går bort till utustrappan. Och han griper om handtaget i golvluckan. Och han börjar gå ner för den branta uthustrappan. Medan handen håller fast i handtaget i golvluckan. Och han stannar i uthustrappan. Med huvudet ovanför golvet och medan golvluckan vilar på hans huvud står han där och ser på tingen där uppe på uthusvinden. Och nu är det som om ett lätt regn av ljus har lagt sig över tingen och har förvandlat dem. Tack. Det, ja, det, det är ju det repetitiva som du har varit inne på. Det är omtag efter omtag. Och sen är det också reflektioner som vid den första åsyn nästan känns banala. Men kanske inte riktigt är det. Nej, verkligen inte. Och det, det här är den åldrade Johannes... Och vi förstår efter ett tag att det här, är, det här är djupt kritiska ögonblick också. Jag menar, 
det är ju dråpligt på ett sätt. Här har vi också ett, en humor i det här. Men eh, vi förstår snart att den gamle Johannes, han är döende. Allting börjar lösas upp för honom. Han vet inte vad som är riktigt verkligt och vad som är bara inbildning. Um, och, och det här är början på något sätt. Det är en morgon när han ser sin omgivning annorlunda. Och det är ju skrämmande också, som man säger. Tycker han om det? Nej. Det är både gyllene och det är hemskt. Va? Um, sen övergår det här i syner. Och till slut dör gamle Johannes. Men det här är en underbar liten historia. Uh, morgon och kväll som jag tycker att alla ska läsa om ni inte har gjort det tidigare. Skriven 2000. Och eh, det är en av mina favoriter, mm. verkligen. Mm. Ja, fantastiskt. Och här har man återigen den ömma blicken ja. på, på den man skriver ja. om. Och så är det sannoliken inte med alla författare. Nej. För att en författare kan också vara ganska fördömmande. Och ibland så är det ju också kanske adekvat att fördöma vissa personer mm. som dyker upp i böcker som inte beter sig bra. Men Fosses. Personer är ju, det är ju inga mönstergilla människor. De är ju rätt Nej. trasiga och, och, och krångliga och ganska jobbiga ibland. Men det är ändå denna ömsinta blick och värme varpå han ser dem. Ja, så är det. Sen är det väl också att, att här kommer vi också mycket nära hans landskap. Va? Den här fiskebyn, det är mycket enkla människor ofta som uppträder här. Så att det finns en... Det finns en lokal förankring va? i nästan alla Fosses berättelser samtidigt som han då är virtuos rent språkligt. Mm. Va? Så hans förebilder finns mycket på andra håll alltså, ute i, i världen. Mm. Mm. Eh, i, ibland hör, hör man, eh, eller man man kan höra Fosses minimalism, det är nästan som ett begrepp. Mm. Va, va, vad är det som är minimalistiskt med, med Fosse? Och vad innebär det också mm. för den delen? Ja, det finns väl också i hans prosa, men särskilt skulle jag säga i hans dramatik. Va? Det var det som kom att revolutionera på mycket teatern. Va? Att, att, att han eh, är väldigt, väldigt så här koncentrerad rent språkligt. Va? Det är bara några få ord och det är enkla ord ofta. Eh, och ofta är det in till tystnadens gräns. Va? Um, och det är en protest mycket mot det borgerliga, alltså mer beskriven psykologiska drama. Uh, och jag, jag tror att um, det, det är just, just den här språkliga koncentrationen som, som går mycket, mycket långt. Hos, mm. så, så att han, han lyssnar av språket mm. mycket, mycket noga. En, du, du har nämnt eh, ett, ett mm. par gånger det verket som går under namnet Septologin, mm. som då är sju böcker fördelade i tre band. Och det tredje är alldeles på gång i, i svensk översättning. Men, men de två första banden finns med alla de delarna i. Mm. Det här är ju ett, ett, ett det är kanske är flera som har läst Septologin, det, det är väldigt märkvärdigt verk. Kan du berätta vad, vad, vad handlar de här böckerna om? Det handlar om en målare, Asle, som ja, det börjar, vi kommer höra inledningen så småningom, äh, som betraktar ett konstverk som man håller kärast av allt. Och det är bara två enkla sträck, ungefär som en abstrakt expressionistisk målning. Jag vet inte om ni känner till Mark Rothko. Det är en amerikansk målare som Foss älskar. Barnet Newman är en annan av de där konstnärerna. Men två streck som är korsade, korsade diagonal som ett Andreas kors. Och det ena är lila strecket och det andra strecket är brunt. Och efter ett tag förstår vi att de där strecken också kan tolkas som de två Asle i romanen, det vill säga Asle, berättaren och hans andra sida, va? den han var kanske en gång och som han försöker rädda undan. Ja, för det finns alltså det två finns personer två As- i boken som ja, heter samma sak. De heter och så, samma så är det inte riktigt tydligt om det är samma person eller om mm. det är två olika personer. Nej. Nej. Så det där kommer man fram till kanske efter ett tag. Mm. 
Men det där, den där målningen, det där korset, det återkommer i hela den här romansviten. Och man kan väl se det så att det förenar också den här väldiga strömmen av, av medvetande strömmen som, som går igen i, i romanen. Att det finns vissa saker som upprepas va? och håller ihop helheten. Och kanske är det så va? att precis som på det här korset, det är ju dödsögonblicket, så möts de här två asslarna i själva dö döden. Det är en sorts försoning tror jag. Man kan se det så. Alltså ett arbete med att komma till rätta med sitt öde. Så, så, så läser jag nog den här romansviten. Det, det är en en aspekt av det här verket. Det, det, och sen en, en annan är att det är också en sorgesång. Efter As, Asles hustrus död, för tidiga död. Och det är också en konstnärsroman. Och den handlar mycket om Asles ganska misslyckade konstnärskap och karriär. Och det, det, allt det här alltså, det, det sker samtidigt mm. i den här romanen. Så det har många, många olika skikt. Ja, verkligen. Fantastisk, eh, fantastiska böcker. Och eh, mm. också, eh, apropå att det finns många olika skikt, det är också en bok om alkoholism. Ja, den här Andre Asle, han, han, han är djupt alkoholiserad. Och, eh, och det, det, den här berättaren hittar ju honom i en snödriva och räddar honom från döden helt mm. enkelt. Så det finns också en... en den, så att han griper in också fysiskt i hans liv och berättar nu i kristen han är på något sätt uppfylld av en helt annan livsvilja än den här dö döende Asle så att vi förstår att det här är två sidor av en personlighet till slut som, 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 som till slut kanske förenas En sak som det inte finns i den här boken det är punkter mm. Mm. Det här är ingen min minimalistisk prosa det är snarare tvärtom. Det är en maximalistisk prosa. Alltså det, är en, det, är en, det är just en strömmande prosa. Va? Som, eh, men jag tror kanske inte att eh, den där motsatsen mellan, mellan eh, det ena och det andra är så våldsam hos, hos eh, Fosser. För att eh, det, det är ändå ett sökande efter något osägbart i båda fallen. Det finns en mystik som går igen. Så man kan uttrycka antingen med tystnad, att avstå från orden helt, eller genom överflöd. Kretsa runt, mm. runt, runt va? detta mysterium. Och det är det som sker i septologin. Mm. Verkligen. Vi kan väl, Daniel, om du vill läsa lite. Och det är alldeles i början om jag inte har det. Det är alldeles i början ja. där, där han ser på sin målning. Och jag ser mig själv stå och se på bilden med de två strecken. Ett lila och ett brunt som korsar varann på mitten. En avlång bild. Och jag ser att jag har målat strecken långsamt och med tjock oljefärg. Och den har runnit. Och där den bruna och den lila linjen korsar varann blandar sig färgen vackert och rinner neråt. Och jag tänker att detta inte är någon bild. Men samtidigt är bilden som den ska vara. Den är färdig. Det är inget mer som ska göras med den, tänker jag. Och jag måste få bort bilden. Jag vill inte längre ha den stående där på staflit. Jag vill inte se mer på den, tänker jag. Och jag tänker att idag är det måndag. Och jag tänker att jag måste ställa bort bilden till de andra målningarna jag arbetar med. Men som jag inte är färdig med än. De som står med blindramen utåt där. Mellan dörren till kammaren och dörren till farstun. Under knaggen. Där den bruna axelväskan av läder hänger. Den som jag har skissblock och pennor i. Och så ser jag på de två travarna med färdiga bilder som står stödda mot väggen in till köksdörren. Jag har redan bortemot tiotalet större målningar färdiga. Och så fyra, fem små, någonting sånt. 
Allt som allt är det 14 bilder. Och de står i var sin stapel bredvid varann. Där in till köksdörren. För det är inte så långt kvar tills jag ska ha utställning. De flesta bilderna är mer eller mindre kvadratiska. Som man säger, tänker jag. Men ibland målar jag också bilder som är långsmala. Och bilden med de två strecken som korsar varann är rektangulär, som man säger. Men den bilden vill jag inte ha med på den nästa utställningen jag ska ha. För jag gillar egentligen inte alls bilden. Och kanske är det inte någon målning överhuvudtaget. Bara två streck. Eller kanske vill jag ha den själv och inte sälja den. För det finns bilder som jag vill ha själv och inte vill sälja. Och denna är kanske en av dem, trots att jag ogillar målningen. Ja, även om den kanske, det kanske, den kanske måste sägas vara en misslyckad bild så vill jag kanske ta vara på den och ha den själv. Och inte vet jag varför jag vill ha den själv tillsammans med de fåtaliga andra bilderna jag har stående där vi på vinden. I det ena vindsrummet där. Och inte vill bli av med. Eller kanske förresten. Kanske Åslej vill ha bilden. Ja, för att ge den i julklapp till systern. För varje år i advent får han en målning av mig som han ger till systern i julklapp. Och så får jag kött och fisk och annat av honom. Ja, och så ska vi inte glömma att han också plogar upp farten åt mig om vintern. Som Åsläck brukar säga. Ja, det är också liksom. Och när jag då berättar vad en sån målning säljs för i Björgvin. Ja, då säger Åsläck att det för honom är ofattbart. Att folk vill betala så mycket för en tavla. Ja, de som gör det måste i alla fall ha rejält med pengar, säger han. Och jag säger att jag kan förstå att han tycker att det är mycket pengar. För det gör även jag. Och Åsle säger att då, när det är på det viset, så är det egentligen en bra affär han gör. Och i så fall ger han systern en allt för dyr julklapp varje år, säger han. Och jag säger ja, ja. Och så blir det tyst. Och så säger jag... Att det händer ju att jag sticker åt honom ett par sedlar för pinneköttet och saltköttet och torrfisken och veden och förplogningen. Och kanske en kasse med lite matvaror köpta i Björgvin. När jag varit där och handlat, säger jag. Och han säger lite brydd att ja, jag gör ju det. Rätt ska vara rätt, säger han. Och jag tänker att det skulle jag inte ha sagt. För Åslek vill inte ta emot pengar eller någonting annat. Men när jag tycker att jag har så jag klarar mig. Jag har nödtorften och han är så gott som punk. Ja, då sticker jag liksom bara åt honom några sedlar i hast och i smyg. Och så, som om vi liksom inte märker det. Ja, återigen, motiveringen som, som Svenska Akademin ni eh, ger till årets pris att ge röst åt det, eh, åt det osägbara, det tycker jag är på pricken. Vad roligt. <laughs> Nej, men jag tycker själv det, att, 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 att det var äh, äntligen en kärnfull motivering. <laughs> Ja, det kan inte årets naturvetenskapliga prisrustol se. Nej, men vi klarar inte det så ofta heller, måste jag säga. Det är svårt. Det är svårt. Um, vi, vi ska ta... Det, det här är ju... Vi har ju lyssnat på prosa eh, mestadels mm. nu. Mm. Eh, och... Um, nu blir, nu blir det upp igen, Danilo. Men vi kan bara först höra... Vi ska avsluta med dramatik. Och vad är det? Det är dödsvariationer, en, ett drama som kommer år 2000. Mm. Eh, vad, vad är det för pjäs? Det är ganska kort drama, men eh, otroligt intensivt och märkligt på många sätt och vis. För att ja, det, det är en flicka som begår självmord. 
Och det är där allting börjar. Så det är en berättelse som så att säga, ja, den berättas bakifrån, alltså från hennes död. Och där uppträder också eh, föräldrar och, och, och vänner som kommenterar hennes död. Eh, där använder sig Fosse mycket av just tystnader, avbrott och extrem sorg och det är även längtan i sitt språk. Det är ett underbart stycke verkligen. Där har vi en annan aspekt av där osäg vara att han låter ofta också döda ta plats på scenen. Han ger dem röst. Det här är något som är ganska vanligt faktiskt. Det är många hans dramer, till exempel Dröm om hösten. Det är ett sånt där också enastående drama där levande och döda de, de finns samtidigt eller efter varandra på scenen. Det är en, speci- det är en speciell tycker jag, gåva han har att, att kunna förvandla hela scenen på det viset till, till en, en där tid, tiderna de går över i varandra. Men det här lilla stycket va, det, 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 det slutar på ett så speciellt sätt. En fossesituation är väldigt ofta ambivalent. Alltså människor som inte kan besluta sig för någonting avgörande. Och det är verkligen ett avgörande ögonblick. Ska jag ta mitt liv eller inte? Det finns andra också sådana där ögonblick. Ska jag skiljas från en person som jag har levt länge med? Eller ska jag inte göra det? Det kan ta ett helt drama. Bara det här. Man står och stampar på samma fläck. Natten sjunger sina sånger i ett sånt drama till exempel. Det, 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 det står still alltså och, 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 och kämpar. Men här har vi då dottern som plötsligt tar plats på scenen i slutrepliken. Och där hon ångrar sig. Alltså det, det är ett sånt här hjärtskärande ögonblick va? där hon talar på andra sidan graven. Står mitt emellan de här två. Ska jag eller ska jag inte? Och nu måste du gå Jag vill inte se dig igen Jag vill aldrig Se dig igen Jag skulle inte ha gjort det. Jag vill leva. Jag vill se havet. Jag vill se vågorna på havet. Jag vill gå i regnet. I vinden. I mörkret. Jag vill vara hos er. Jag ville inte göra det. Allt var bara svart och vått. Han var svart och våt, bara lysande. Och vattnet och vågorna och vågorna som slog och slog och så var han så bra han var en vila stor som kärleken och lugn som havet och himlen var hans hand men jag ville det inte Jag ångrar mig. Jag vill tillbaka. Jag vill vara ensam igen. Jag skulle inte... Slutar mitt i en mening. Ja, så är det rätt ofta. 
så, så är det rätt ofta. Um, det här är ju ett helt fantastiskt författarskap eh, och eh, hoppas verkligen att man kan eh, läsa om honom eller påbörja ett nytt författarskap om han eh, inte har lästs innan. Eh, här i dagarna så har ju eh, de naturvetenskapliga priserna tillkännagivits. Eh, vi har haft attosekunder, kvantprickar och budbärar RNA på tapeten. Allt är obegripligt litet. Somligt går ofattbart snabbt. En attosekund förhåller sig till en sekund som en sekund förhåller sig till hela universums ålder. Och Jon Fosse, han säger det här så bra. Han eh, har också skrivit barnböcker. Mm. Och eh, i boken Kant från 1991 så säger han till en liten pojke som skräms av rymdens oändlighet att det är inte rymden som är det farliga. Det är bara vårt eget sätt att tänka på den som inte räcker till. Så är det också med mycket. Tack så varmt och innerligt för att ni kom hit ikväll. Tack för att ni kom hit. Anders Olsson och Danilo Becharano. Ni är välkomna tillbaka. Tack! <applåder>